very good morning students how are you hope you're doing well and welcome to the another online classes as you all know that this is a kind of different video where you can see uh, only the text or the chapter on the screen and uh, please uh, bear with me if you hear some you know uh, background sounds or anything like uh, vehicle sounds or anything because you know there are some kind of noise disturbance here but yes uh, as we go on as you know that uh, you can see on the screen that we are actually going to start with a new chapter that is chapter number eight from the book moments and the chapter name is a house is not a home और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर एट को स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर एट जो मोमेंट्स का है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर आपको बाहर का कुछ आवाज़ गाड़ियों की आवाज़ जैसे आती हैं तो आप बेयर करें उसको समझें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नॉइस है वैसा फिर भी आ, हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर एट हम जो हैं आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं तो चैप्टर नंबर एट जो है तो वहाँ पर कहता है कि Uh, this story reflects the challenges of being a teenager <clears throat> and the problem of growing up how does the author overcome his problems now ye chapter jaise ki wahan likha hua hai wahan kehta hai ki ek teenager jo hota hai yani teenager jaise aap sab log hain jitne bhi log teen age mein hain aap sab jante hain ek teenager ki apni apni dikkatein hoti hai apni apni pareshaniyan hoti hai problems hoti hai jab wo jo hai guzarta hai jab mein bhi friends ke sath ho ya family ke sath ho ya padhai ke related ho ya aur bhi kuch bhi cheeze ho sakti hain to teenager ki apni hi problems hoti hain है ना तो उस एक प्रॉब्लम के ऊपर जो है इस चैप्टर को लिखा गया है एंड देन इट टॉक्स अबाउट दी ऑथर ऑथर खुद जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है वो खुद अपनी परेशानी किस किस जगह से वो गुजरे हैं वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई और कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया कैसे उनको यू नो प्रॉब्लम को सॉल्व किया या कैसे वो उससे निकल के बाहर आ पाए उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड वॉट इट सेज हियर फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ आप अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए बुक में देख लीजिए कौन से पेज पे हैं और लेट्स रीड माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माय क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी एट द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेश मैन द स्कूल वॉज टॉइज एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोज फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड वो कहता है कि उसकी जो फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल हाई स्कूल यहाँ पर जैसे कि ये बाहर के एक स्कूल के बारे में बात हो रही है यूरोपियन कंट्रीज में हाई स्कूल बोला जाता है मगर हमारे यहाँ के नाइन्थ से लेके ट्वेल्थ तक का जो क्लासेस होते हैं उनको हाई स्कूल बोलते हैं तो वो कहता है कि उसके जो हाई स्कूल था वो बड़ा ही ऑकवर्ड था ऑकवर्ड क्यों था जूनियर हाई हाई में जूनियर हाई मतलब एट तक की जो क्लासेस हैं उसमें वो क्या था क्लास का हेड बॉय था यानी वो मॉनिटर वगैरह था हेड बॉय था क्लास का और वो बहुत ही अच्छे सीनियोरिटी पोजिशन में था मतलब उसका कहने का मतलब है वो बहुत सीनियर था यानी स्कूल में उसका अच्छा रेपूटेशन था एंड ही वॉज द मोनीटर ऑफ द क्लास सो वो बहुत अच्छा वहाँ पे कर रहा था फिर क्या हुआ उसके बाद क्या था विथ ऑल द सीनियोरिटी दी अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन मगर जब वो दूसरे स्कूल में हाई स्कूल पढ़ने के लिए जब दूसरी जगह आया तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज हो गया क्यों अब सब कुछ नया बनाना था उसको सब कुछ नया नया सा हो गया है ना और मतलब वो अब सीनियर नहीं रहा अब इधर तो सारे दूसरे सीनियर हैं एलेवन ट्वेल्थ के नाइन्थ में अगर वो आया है तो नाइन्थ में जब वो पढ़ने आता है तो दूसरे जितने भी बड़े बच्चे हैं वो सीनियर बन गए नया स्कूल है तो बिल्कुल मतलब फ्रेशमैन फ्रेशमैन बिल्कुल नया नया स्टार्ट करना पड़ा उसको द स्कूल वॉज टॉइस बिग एज माई ओल्ड स्कूल और पुराने स्कूल से बिल्कुल डबल था मतलब बहुत ही बड़ा स्कूल था एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स व सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल आई फील्ट वेरी आइसोलेटेड और इसमें सबसे बुरा क्या हुआ उसके जितने भी दोस्त थे एट तक के जितने भी दोस्त थे वो लोग दूसरे हाई स्कूल चले गए मतलब वो लोग दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया उनको और मैं बिल्कुल अकेला रह गया आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दम दे वुड इनक्रेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them. For time to time, I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it, 
नन तलस क्या होता है उसके टीचर्स जब वो नए स्कूल में आया तो उसको पुराना स्कूल बहुत याद आने लगा उसके पुराने टीचर्स उसके पुराने दोस्त उसका पुराना स्कूल उसको बहुत ज़्यादा याद आने लगा और इसलिए वो क्या करता था वो अपने टीचर्स से मिलने के लिए वो कहाँ अपने स्कूल पुराने स्कूल जाता था अपने टीचर्स से मिलने के लिए और वहाँ पे वो जो उसके टीचर्स थे वो उसको इनक्रेज करते थे वो कहते थे कि तुम जो स्कूल है नया स्कूल है उसकी एक्टिविटीज़ में भाग लो है ना जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भाग लो और धीरे धीरे करके यू विल गेट इंटरेस्टेड आपको इंटरेस्ट आने लगेगा नए दोस्त बन जाएंगे नए लोगों से आप मिलोगे और ऐसा भी होगा क्या पता तुम्हें पुराने स्कूल से ज़्यादा तुम्हें नया स्कूल पसंद आ जाए और वो कैसे भी कहते थे इनक्रेज करते थे कि जब तुम्हें ऐसा होगा कैसे जब तुम्हें नया स्कूल पसंद आ जाएगा नए पुराने से भी ज़्यादा तो ऐसा ना हो कि तुम हमें भूल जाओ तब भी हमें मिलने आना ऐसे कह के वो उसको इनक्रेज करते थे तो ये बात ऑथर को पता थी कि वो ऐसे क्यों कहते हैं है ना ताकि वो थोड़ा बहुत खुश हो जाए और वापस से थोड़ा बहुत नया इनक्रेजमेंट ले दोस्तों के साथ नए दोस्तों के साथ घुल मिलने की कोशिश करें फिर क्या होता है One Sunday afternoon, uh, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. और क्या हो रहा था कि एक संडे आफ्टरनून मतलब संडे की छुट्टी थी आफ्टरनून था दिन में मैं कहाँ बैठा था आई वॉज सिटिंग एट दी डाइनिंग रूम टेबल डाइनिंग रूम टेबल में जो है टेबल पे मैं बैठा हुआ था और स्कूल स्टार्ट ही किया था कौन सा हाई स्कूल अभी स्टार्ट ही किया था और मैं वहाँ बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था और बहुत ठंड थी हवा चल रही थी इसलिए क्या कर रखा था हमने फायर प्लेस में फायर मतलब जो जैसे कि आप जानते हैं ठंड जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे फायर प्लेस होता है हॉल के अंदर ही एक जगह होती है जहाँ पे आप लोग कुछ जला सकते हैं लकड़ियाँ वगैरह जला सकते हैं और उससे रूम जो है वो गर्म रहता है तो वैसे फायर प्लेस में फायर भी चल रहा था और उसके साथ उसकी एक कैट है उसको बहुत पसंदीदा एक कैट है वो कैट उसके साथ बैठी हुई थी और वो क्या डाइनिंग टेबल पर बैठ के बीच बीच में उसके पेन पे ऐसे मतलब झपट्टा मारना और भी उसके पेपरों पे बैठ जाना तो ये ऐसे वो कर रही थी फॉर एंटरटेनमेंट से एक एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कुछ चल रहा था फिर क्या होता है शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी आई हैड रेस्क्यूड हर वेन शी वॉज अ किटन एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर हर लाइफ द गुड लाइफ और वो कभी भी उससे दूर नहीं गई कौन जो कैट है वो कभी भी उससे दूर नहीं गई हमारे ऑथर से क्यों क्योंकि जब वो किटन थी मतलब जब वो बिल्कुल बच्ची थी छोटी थी तो उस समय क्या था हमारे ऑथर ने उसको बचाया था कहीं से कुछ बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी थी या शायद डेथ के वर्ड्स पे आ चुकी थी मगर वहाँ से उस किटन को जो है ऑथर ने बचाया था और इसी वजह से वो कैट जो है उसके साथ फिर उस हमेशा से उसके साथ रहने लगी क्योंकि उसको पता था कि ये जो लाइफ जो गुड लाइफ उस कैट को मिला है वो उसी उसके मास्टर जो उसके ऑथर की वजह से मिला है माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वॉम सडनली आई स्मेल समथिंग Strange and I noticed its smoke pouring in through the seam of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see Gropi. और फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरी मदर जो थी वो बीच बीच में जो है उस फायर को सही कर रही थी ताकि मतलब आग चलती रहे वहाँ पे और रूम जो है बिल्कुल गर्म रहे. मगर धीरे-धीरे क्या हुआ? Suddenly जो सीलिंग है जो छत है उस छत में से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगा यानी धुआं निकलने लगा और धुआं धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे तो वो कुछ ज़्यादा ही धुआं वहाँ पे पड़ गया फिर क्या हुआ आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड बाई द टाइम वी मेड आर वे आउट साइड द होल रूप वॉज एंड गर्ल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली आई रैन to the neighbors to call the fire department while I watch my mother run back into the house और जैसे ही हम जैसे ही ये धुआं बढ़ा तो मैं और मेरी मम्मी जो है हम लोग बिल्कुल जल्दी से कोर्ट यार्ड यानी बाहर आ गए हम लोग बाहर आके हम खड़े हुए थे और बहुत ही ज़्यादा धुआं हो गया था और धीरे धीरे करके पूरी सीलिंग में क्या हो गई थी आग लग गई थी मतलब बहुत ज़्यादा लपटे उठने लग गई थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लग गई थी मैं जल्दी से अपने नेबर्स के पास अपने पड़ोसी के घर में भागा किस को फ़ोन करने के लिए फायर डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करने के लिए मैं जल्दी से भागा और मेरी मम्मी को मैंने देखा कि वो वापस से घर की ओर भाग रही है मतलब घर के अंदर जा रही है माई मदर रैन 
and then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents she dropped the keys on the lawn <clears throat> and in a grave state ran back into the house i knew what she was after my father had died when i was young and i was certain that she was not going to let his picture and letters go up in flame uh, they were the only things that she had to remember him him by still i screamed at her mother no क्या होता है फिर उसके बाद उसकी मम्मी जो है वापस से घर से बाहर आती है एक मेटल का बॉक्स है ना मेटल का बॉक्स है उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सब लेके उसकी मम्मी बाहर आती है और उसको लाके बाहर के जो कोर्ट यार्ड है या लॉन है उधर जाके रख देती है और फिर थोड़ी देर देख फिर वापस से वो भाग जाती है घर के अंदर मगर इस समय पर क्या है घर में आग लग चुकी है और उसकी मम्मी वापस से अंदर जाती है ये बात ऑथर को जब उसने देखी तो उसको पता है कि उसकी मम्मी क्यों गई है क्यों गई है क्योंकि उनके फादर की जो है डेथ हो गई थी जब वो बहुत ही छोटे थे ठीक है और उनके जो कुछ फोटोज़ हैं और लेटर्स हैं सिर्फ वही बचे हुए थे तो उनकी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो सब जल जाए और ऑथर भी ये जानता था कि उसकी मम्मी उसको जलने नहीं देंगी और इसलिए वो वापस से दौड़कर अंदर चलती मगर ये सब जानते हुए भी वो चिल्लाते हैं कि मम्मी मच जाओ मच जाओ करके वो चिल्लाते हैं आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक इट वॉज अ फायर I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from the grasp, yelling, "You don't understand! My mother is in there." He held on to me while other firefighters ran into the house. मैं भी अपनी मम्मी के पीछे भागने ही वाला था जितने में मेरे को ऐसा लगा किसी ने मुझे पकड़ रखा है आप फोटो में भी देख सकते हैं ये कि मेरे को ऐसा लगा किसी ने मुझे पकड़ रखा है और फिर मुझे पता चला कौन है वो एक फायरमैन फायरमैन कौन कि जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं उन लोगों ने ए उनमें से एक ने मुझे पकड़ रखा है बहुत तेज़ी से और वो मुझे जाने नहीं दे रहे और मैं वहाँ पे चिल्ला रहा हूँ कि मुझे जाने दो मेरी मम्मी अंदर है देखते ही देखते जैसे ही मैंने देखा तो वो पूरा स्ट्रीट मतलब पूरे ही जगहों पर क्या हो गया था जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो सब पूरी जगह पर फैल गई थी ठीक है देखते देखते ऐसा हो गया और उसमें से कुछ लोगों ने और कुछ एक ने तो मुझे पकड़ रखा है और बाकी लोग सब घर की ओर भाग गए मतलब कौन फायर फाइटर्स जो है वो घर की ओर भागे ही न्यू दैट आई वॉज एंड एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई रन ही वॉज राइट तो ऑथर कहते हैं कि वो जानते थे कि मैं जो है लॉजिकली नहीं सोच रहा मतलब मैं दिमाग से नहीं सोच रहा हूँ मैं सिर्फ अंदर जाना चाहता हूँ अपनी मम्मी को बचाने के लिए और ये बात सही थी अगर वो मुझे छोड़ देते तो मैं सीधा भाग भी जाता अंदर भाग जाता इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं It's all right. They'll get her," he said. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged uh, from our house with uh, with my mom in tow. Uh, we quickly took her uh, over to the truck and put on an oxygen mask on her. I ran over and hugged uh, her. On all those times, I. Uh, ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her uske baad kya hota hai ki wo mujhse kehte hain kisne mujhe ek fire brigade ne kaha ki koi baat nahi wo jo andar gaye hain wo unko bacha lenge wo log dekh lenge tum abhi yahan par hi raho theek hai aur uske baad unme se wo jo hai blanket around karke unhone unke car ke paas author ko bitha diya ठीक है और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है थोड़ी देर बाद जो अंदर गए हुए फायर फाइटर्स हैं वो उनकी मदर को भी लेके मॉम को लेके एक टॉवल पे लेके और वो सीधा एक क्या कहते हैं ट्रक के पास जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह रहता है वो उस ऑक्सीजन ट्रक के पास लेके गए और वहाँ पर उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह पहनाया गया मैं दौड़ करके अपनी मम्मी के पास गया और उनको बहुत गले लगाया गले लगाने के टाइम जब मैंने उनको गले लगाया तो उससे पहले जितनी भी बार मैंने आर्ग्यू किया था मतलब कई बार मैं उनसे झगड़ा कर चुका था कई बातों पे या कई चीज़ों पे जो मैं उनको कई बार मैं उनको बुरा भला बोल चुका था वो सारी बातें जो हैं वो इस एक मोमेंट में सब ख़त्म हो चुकी थी जब मेरे को लगा कि मैं उनको खो दूंगा ठीक है तो इस स्टोरी जो है यहाँ तक हम रखेंगे अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बाकी का ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कैसे एक टीन जो है एक नए स्कूल में जाता है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है ही इज़ फेसिंग सो मच ऑफ डिफ़िकल्टी टू एडजस्ट इन द न्यू स्कूल और सडनली उसी टाइम पे उसका घर भी जल गया राइट एंड द फीलिंग वेयर ही लॉस्ट एवरीथिंग सब कुछ उसने खो दिया ऐसा उसको लग रहा है ठीक है एंड उसी के साथ साथ 
आप देख सकते हैं कोई दोस्त नहीं कोई भी नहीं और उसकी मम्मी जो है वो अभी घर के अंदर चले गई थी उसको लगा वो अपनी मदर को भी खो देगा वो एक जो फीलिंग है वो सब तो ये सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में चल रही है ठीक है तो कैसे वो आगे बढ़ता है कैसे वो ओवरकम करता है वो सब चीज़ें जो है आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे ठीक है टिल देन रीड दिस स्टोरी यू कैन रीड कम्प्लीटली आप पूरा कम्प्लीट पढ़ सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यू कैन रीड इट इफ परमिट्स हम लोग वापस से अपने पुराने वीडियो स्टाइल में आएंगे बट इफ नॉट वी विल कंटिन्यू इन दिस मैनर ठीक है तो वो आप पढ़ के देखिएगा और उसके साथ साथ तो मेरे को लगता है आप लोगों ने पिछला वाला होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा मे बी फ्रॉम टुमारो आई एल ओपन द ग्रुप सो दैट यू कैन सेंड योर होमवर्क एंड ऑल तो आप लोगों ने होमवर्क वगैरह भी कम्प्लीट कर लिया होगा अपना पुराना वाला भी uh, जो मैंने सेवन्थ चैप्टर हमने किया था मोमेंट्स का उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए थे तो वो भी आपका कंप्लीट होगा तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं ठीक है तो टुमारो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे ठीक है ओके देन टिल देन स्टे सेफ स्टे एट होम रीड द चैप्टर कंप्लीट योर होमवर्क एंड गेट रेडी स्टडी प्रिपेयर योर फॉर दी यू नो जितने भी आने वाले टाइम में शायद एग्जाम्स भी होंगे जैसे हमने पहले भी बताया था दिसंबर में एग्जाम्स होने के तो उन सब के लिए तैयारी भी आप करें पढ़ाई करें याद करें ठीक है टिल देन स्टे सेफ स्टे एट होम टू योर वर्क एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम बाय बाय एंड थैंक यू